ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോസസ് ലോ ഗോസസ് ലോയുടെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് വയർ സോ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോസസ് ലോ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു വസ്തുക്കളെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ബോഡി ഒട്ടാകെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അവയിൽ ചാർജ് യൂണിഫോമായിട്ടല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്ക് ഈ ഡിസ്കിന് കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഈ കൂർത്ത വക്കുകളിൽ ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെടും സോ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണെങ്കിൽ ധാരാളമായിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെടും ഇതിന് കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടാൽ മതി നമ്മൾ വസ്തുവിനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൽ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് കൂടുതലായിട്ടും കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ യൂണിഫോമായിട്ടാണോ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല ഇതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ക്യൂബിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യൂബിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചാർജ് യൂണിഫോമായിട്ടല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരമിഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുണ്ട് സോ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ധാരാളം ചാർജുകൾ ശേഖരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ അല്ല ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെറ്റലോ നോൺ മെറ്റലോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ സോ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളിൽ ചാർജ് ധാരാളമായിട്ട് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ശേഖരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് യൂണിഫോം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ അല്ല അതായത് ഈ ബോഡിക്ക് ചാർജ് സിമെട്രി ഇല്ലെന്ന് പറയും സോ ചാർജ് കോൺഫിഗറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിമെട്രിക്കലായിട്ടല്ല അസിമെട്രിക്കലാണ് ചാർജിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അവയിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബോഡി ഒട്ടാകെ യൂണിഫോമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അവയ്ക്ക് സിമെട്രിക് ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അത്തരം വസ്തുക്കളാണ് തിൻ വയർ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് മെറ്റൽ സ്പിയർ ഇതൊക്കെ സിമെട്രിക് ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ദേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർത്ത് അഗ്രമല്ലേ ഈ കൂർത്ത് അഗ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവത്തില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കൂർത്ത് അഗ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ചാർജ് ശേഖരിക്കപ്പെടത്തില്ലേ സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജുകളുണ്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലേ ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുമൊരു ലൈൻ അല്ല അത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയറാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണ് അതായത് വളരെ വളരെ വലിയ നീളമുള്ള ഒരു വയറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് അറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ സോ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയറിന് എൻഡ് ഇല്ല സോ അതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള വയറാണെങ്കിൽ എൻഡ് കാണുമോ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുകൾ കാണുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോമായിട്ട് വയർ ഒട്ടാകെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും കാര്യം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ കൂർത്ത് അഗ്രങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റ് വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് വലിയൊരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോമായിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഒട്ടാകെ ആ സർഫസ് ഏരിയ ഒട്ടാകെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും കാര്യം മനസ്സിലായോ അതുപോലൊരു മെറ്റൽ സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോമായിട്ട് ഈ ബോഡി ഒട്ടാകെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇത് രണ്ടും ഐഡിയൽ ബോഡിയാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ബോഡിയാണ് ശരിയല്ലേ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് യൂണിഫോമായിട്ട് ബോഡി ഒട്ടാകെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് സിമെട്രിക് ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ചാർജ് സിമെട്രി ഉള്ള വസ്ത
ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ ഷെഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരു ചാർജ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് വയർ സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വയർ ഈ വയർ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ചുറ്റുപാടും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഈ ചാർജ്ഡ് വയർ ചുറ്റുപാടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണിത് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് സോ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്നറിയണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം തേടാം ഗോസസ് ലോയുടെ സഹായം തേടാം ഗോസസ് ലോ പറഞ്ഞു തരും ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയെന്ന് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ചാർജിനെ മൂടി വെക്കണം ശരിയല്ലേ ഗോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഗോസിയൻ സർവസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ചാർജിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു ഗോസിയൻ സർവസിനെ പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെ സർവസിനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കണം സോ ഈ ചാർജ്ഡ് ലൈനിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള അകലമാണ് ആർ ഇനി നമ്മൾ ഗോസിയൻ സർഫസിനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലൂടെ വേണം ഗോസിയൻ സർഫസ് കടന്നു പോകാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗോസിയൻ സർഫസിനെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ത് ഷേപ്പാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ശരിയല്ലേ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ വയർ എന്ന് പറയണത് ഇൻഫിനിറ്റ് നീളമുള്ളൊരു വയറാണ് ശരിയല്ലേ ഈ വയറിൻ്റെ നീളം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വയറിനെ ഒട്ടാകെ മൂടി വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല നമ്മളിവിടെ ചെറിയ പോഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വയറിൻ്റെ ആ ചെറിയ പോഷൻ്റെ നീളമാണ് എൽ സോ ഈ ഗോസിയൻ സർവസ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എൽ ആണ് എൽ നീളമുള്ള വയറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കരുതുക ഈ എൽ നീളത്തിലുള്ള ആകെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണെന്ന് കരുതുക സോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ചാർജ് എത്രയാണ് ഈ എൽ നീളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ചാർജ് ആണ് ക്യൂ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചായിരുന്നു ലീനിയാർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലീനിയാർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ നക്ഷനോടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എൽ നീളത്തിൽ ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലാംഡ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ശരിയല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ അടങ്ങിയ ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയാർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ നിട്ടത് ഇനിയിവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ക്യൂ നിട്ടേനെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ എൽ നീളത്തിലുള്ള ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്യൂ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എൽ ശരിയാണോ സോ ഗോസിയൻ സർഫസിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച ചാർജ് എത്രയാണ് Q which is equal to lambda L. ഇനി നമുക്ക് ഗോസസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനല്ലോ നമുക്കറിയാം ഗോസസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയണത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗോസിയൻ സർഫസിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യൂ ആണ് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഈ കോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കോൺസെൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇ ഇനി പുറത്തെടുക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് സോ ആ ഡിസ്
അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിന് മൂന്ന് സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സർഫസിലും ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് സർഫസിലും ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ അപ്പർ മൂ സർഫസ് എടുക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒരു ചെറിയ സർഫസ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ പോകും ശരിയല്ലേ സർഫസിന് പെർപ്പന് പോലെട്ടായിരിക്കും ഡി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് പുറത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയാണോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ടാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ സോ ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡി എസും ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലെക്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റയാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ തീറ്റ എത്രയാണ് ഈ കേസിൽ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പർ മൂ സർഫസിൽ എന്ത് വന്ന് വീഴത്തില്ല ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴത്തില്ല കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ സർക്കുലാർ സർഫസിൽ ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റിയും ഏരിയ വെക്ടർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയണത് സീറോ ആയി പോകും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ അല്ലേ ബോട്ടം സർഫസിലും ബോട്ടം സർഫസിൽ ഇതാണ് ബോട്ടം സർഫസിൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ വെക്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും ഡി എസ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റിയും ഡി എസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ സീറോ ആകും അതുകൊണ്ട് ഈ സർഫസിലും ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോസിയൻ സർഫസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ രണ്ട് സർഫസ് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്തിനായി ഗോസിയൻ സർഫസിനെ പരിഗണിച്ചത് ഈ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് വന്ന് ഗോസിയൻ സർഫസിൽ വീഴാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സർഫസിലും ഫീൽ ലൈൻസ് വന്ന് വീഴത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻഡിക്കൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഏരിയ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഈ കർവിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി അത് എത്രയാണ് കർവിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആണ് ആ സർക്കംഫറൻസിനെ നീളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കർവിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും കാര്യം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇ ഇൻ ടു ഇൻഡക്കൽ ഡി എസിന് പോയാൽ എന്ത് പറയാം ടു പൈ ആർ എൽ ടു പൈ ആർ എൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു പൈ ആർ എൽ മാത്രം എടുത്തത് ഈ രണ്ട് സർഫസും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഈ സർഫസിൽ ആര് വന്ന് വീഴത്തില്ല ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴത്തില്ല വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ആരുണ്ട് ക്യൂ ക്യൂവിന് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലാംഡ എൽ സോ ലാംഡ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ ഇനി ഈ എല്ലും എല്ലും എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ശരിയല്ലേ നമുക്കിനി ആരാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇ എ ആണ് വേണ്ടുന്നത് ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനിവിടെ കൊണ്ടുവരാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ കാര്യം മനസ്സിലായോ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഇ ആറിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ ഇൻ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന് സുഖമില്ല ശരിയല്ലേ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ എന്ന് വരും സോ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെൽ ഓൺ സീറോ ഇൻ ടു ഇവിടെ ടു വരത്തില്ലയോ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെയും ടു വരും ടു ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ
ഇ ഇൻ ടു ഡി എസ് എന്ന് വരും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ മുന്നേ എല്ലാം പഠിച്ച എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി ഇൻവേഴ്സിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇയും ആറും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും ആറും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ലൈനായിട്ട് കിട്ടും കാര്യം മനസ്സിലായോ കാര്യം എന്താണ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് സോ ചാർജ്ഡ് ലൈന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഗോസസ് ലോയുടെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം 